Alguien me dijo una vez que hacer una canción de rock progresivo es como si varios pintores se enfrentasen a un mismo lienzo en blanco. Cada uno aporta su parte a un todo que aún no existe, pero poco a poco comienzan a pintar las notas, los acordes, las melodías. Y es solo cuando esa extraña mezcolanza de colores, trazos, sudor y creatividad está acabada, cuando nosotros podemos disfrutar de un viaje que nos puede llevar un poco más allá de lo que estamos acostumbrados. Y una vez que conoces el camino de ese viaje, nunca quieres volver. Hacer progresivo significa que tu intención, en principio, no es vivir profesionalmente de la música que compones. El rock progresivo es una manera de, de expresarse como músico. El rock sinfónico, digamos, es una, es una música sin fronteras, sin barreras. El rock progresivo es expansivo. Es algo que tiene un significado especial. A mí me encanta. Es la evolución del tema y el desarrollo de una historia en música. El intento de convertir en algo serio a la música popular. Un rock sin ningún tipo de condición. Un territorio en el que tú puedes tener libertad para hacer, desde el punto de vista musical y compositivo, lo que te dé la gana. Que es un concepto bastante ambiguo. Es una etiqueta. Es una etiqueta. Para mí el rock progresivo, quizá por la influencia de la psicodelia y ese, todo ese, ese marco embriagador de los 70, sí que tiene ese efecto tridimensional, casi calidoscópico. Saber que dentro del rock, de, de, que al principio habíamos conocido, que era el rock eh, básico de tres acordes, podía ir mucho más allá, te sumergías en un mundo de fantasía, de repente, con, eh, con, ya incluso con el muro de Pink Floyd, descubríamos una obra conceptual que te contaba una historia, que narraba una serie de paisajes musicales llenos de imaginación. Y eso, bueno, pues eh, a mí, en, a esa edad, todavía siendo un menor de edad, pues la verdad es que me impactó bastante. Hay trozos que podrían ser jazz perfectamente. Hay trozos que podrían ser folk, hay trozos que podrían ser electrónicos, de música electrónica, otro más ambient, hay muchos estilos mezclados. Por eso el rock progresivo es una manera de decirlo, pero... Es, yo creo que dentro de los estilos del rock es el que más se acerca al jazz. Y se llama progresivo porque no hay otro nombre para... ¿No? Los matices, exactamente que es una cosa y otra, en Inglaterra sí lo tienen muy asumido, lo del proc y tal, pero en España no ha habido nunca una distinción clara. ¿no? Significa estar... Eh al margen de las tendencias comerciales y, por tanto, significa hacer la música por, por la música en sí misma. El rock progresivo viene a ser eso, un, una forma en la que no dejas de, de tocar la música de siempre, los, los grandes eh, sonidos del rock clásico, pero intentando llevar el eh, la faceta un poquito más experimental para que bueno, la música sea mucho más entretenida, principalmente para el músico. A mí lo que me gusta del rock sinfónico es un poco ese, ese caos que, que, que se forma tocándolo, ¿no? porque, porque puedes tocar pasajes muy hermosos y luego también pasajes caóticos, digamos, pero todo eso al final tiene, tiene ese caos tiene un orden, tiene, tiene una belleza. Coges un poquito de aquí de psicodelia, coges un poquito de clásico, coges un poquito de, del rock básico, vamos a llamarle así, coges un poquito de aportaciones o composiciones de diferentes estilos y las metes en una coctelera, lo agitas bien fuerte 
y te lo bebes de Para mí el rock progresivo es un dejarte llevar, ¿no? Es, es ponerte los cascos o enterrarte en tu estudio, en tu habitación, en tu sofá, escuchar esa música y no hacer nada más. Es disfrutar de la música, de, de ese tipo de música, para no perderte ni un solo detalle de lo que tiene el rock progresivo, porque te va llevando. Para mí el rock progresivo no es un tener que sentarte y estar aguantando ahí como una especie de sinfonía interminable, ¿no? Por ejemplo, Génesis, la canción, por ejemplo, de Super Ready y tal, me gusta mucho, ¿no?, que me cuenten una historia. Yo, por ejemplo, que hago cómics, ¿sabes?, es la historia de que tú puedas visualizar una imagen y una historia, ¿sabes?, a través de la música. De eso se trata. Para mí eso es el rock progresivo. Te permite esa libertad y también eh, no te pone límites, o sea, te, te deja pues eso, un, un espacio ahí amplio para que tú puedas desarrollar un tema y no te tienes que, como decía antes, limitar a una estructura de dos o tres minutos como en otros tipos de música, como puede ser el pop o eso. Rock eh, sin ataduras, en el que cabe todo, eh, desde diversos estilos, diversas influencias, diversas eh, estructuras, metrajes... Es que hablar de una estructura típica en el rock sinfónico es hablar de nada, ¿no? Porque tienes desde las estructuras más clásicas, tipo canción, a estructuras seccionales, ¿no? Y a nivel armónico, pues también, es decir, se presta el hecho de que, que los temas tengan la libertad en cuanto a sus duraciones, quizá limitadas por, simplemente por los los límites que imponen un, en, su, en su momento un vinilo y hoy en día un CD, evidentemente pues eso invita a hacer desarrollos armónicos mucho más elaborados. El rock progresivo en España entra tiene dos, dos zonas fundamentales de, de influencia, dos áreas de influencia en su momento cuando entra, que son Cataluña y Andalucía, ¿no? con dos sesgos muy distintos de entender el rock sinfónico. Uno con una vocación más europea, pero también más local en el sentido de que hay grupos que... Que, que cantar en catalán, etcétera, ¿no? Eh, es el, lo que se llamó el sonido layetano, ¿no? Y luego está el, el, el rock, lo que se llama el rock andaluz, ¿no? Que tiene una línea también de, de rock progresivo muy importante en toda la vida de Andalucía, con ese, esa mezcla con el, con el flamenco, los sonidos fondos y todo esto. ¿De dónde viene el nombre de Numen? Pues Numen es un vocablo latino que significa inspiración divina para las artes y viene un poco a reflejar el estilo de de ver la música del grupo, un poco dejarnos llevar por, por el momento ¿no? y componer a nuestro, nuestro gusto. Lumen es básicamente pues, pues un grupo de, de cinco amigos de Alicante que un día hace ya mucho tiempo se juntaron y empezaron a hacer música. Primero eh, haciendo un homenaje a nuestros ídolos y luego pues, intentando hacer canciones propias, que era lo que un poco queríamos hacer. Pero básicamente es eso, es un, un grupo de, de amigos pues, que se embarcaron en un sueño, que hicieron hacerlo realidad y lo hicieron realidad en su escala. Ellos son Víctor Arques, cantante y bajista, Gaspar Martínez a la batería, Manolo Más al teclado y Antonio Valiente a la guitarra. Yo conocí a Numen, eh, creo que a mediados de los años 90, y claro, era porque yo coordinaba la emisora de 1080 Radio, una de las emisoras musicales de la cadena SER, y bueno, pues era la emisora que eh, se dedicaba un poco a la, a la música joven, adulta, contemporánea. Entonces yo ahí realizaba mi programa Sinfonía en Rock Mayor, que era un programa de rock, creo, bueno, creo, no estoy seguro, que era el, último, el único programa de rock local que había en Alicante, en una emisora fuerte, como era M80 Radio, y desde luego el programa está abierto a todas las bandas de alicantinas o de la provincia que fuesen a actuar o quisiesen un poco de difusión para su música o para sus actividades. Bueno, eh, Newman lo conocí hace ya muchísimos años. Estamos hablando casi, pues casi 20 años, diría yo, unos pocos más. Por ahí andará la cosa, porque con Antonio coincidí en, estudiando en la carrera en la Universidad de Alicante, cuando éramos unos chavalitos y ya 
ahí pues intercambiábamos opiniones, bueno, a los dos nos gustaba muchísimo la guitarra, nos gustaba la música, de hecho alguna vez hemos tocado juntos ensayando eh, y nos lo pasábamos bomba, entonces ahí fue cuando tuve primer conocimiento de Newman. Bueno, yo conocí a Numen, aquello debería ser por los años, principios de los 90, sería el año 90, el año 91. Creo que coincidimos en algún festival, yo tocaba eh, como cantante, cantaba en el, en el grupo de heavy metal Leviatán y compartimos escenario en alguna ocasión con ellos eh, y fue allí donde trabamos una amistad que luego se vio in, eh, interrumpida por muchos años hasta que después eh, hemos vuelto a encontrarnos. Yo creo que fue al principio del todo, pero yo recuerdo de verlos cuando todavía hacían versiones y hay dos conciertos que siempre recuerdo, que deben ser de los primerísimos, uno en Jamboree y otro en El Salón. Y que yo creo que es, al principio no, pero no debían llevar muchos conciertos en aquella época y ya a partir de ahí pues hubo un contacto continuo. Pero la primera vez que los vi a ellos fue en un sitio que estaba por Alicante, por la Ruta de la Madera, se llamaba El Salón. Y creo que iban en cuarteto, cantaba Víctor, y la verdad es que me sorprendió que alguien en, en Alicante hiciera rock progresivo. Y la verdad es que me gustaron, me gustaron mucho y sobre todo eh, pensé que cojones tiene esta gente de, de hacer lo que hacen, ¿no? Lo que sí que era tema tabú en aquel momento, ¿sabes? Con lo, del, con lo del grunge y todo esto, era coger y hablar de grupos como podrían ser Genesis, Pink Floyd, Yes, Kansas, eh, King Crimson... Todo eso era un tema tabú. Temas que pudieran durar incluso más de, de cuatro o cinco minutos ya, ya eran coñazos, ¿sabes? A excepción de los dos porque habían hecho la película de, de revival de Oliver Stone, ¿sabes? Entonces, claro, todos los pijos, tíos se creían Jim Morrison. Y ahí tienes a los héroes del silencio. Al principio empezamos haciendo principalmente versiones y las versiones iban desde clásicos del rock y gente como Deep Purple, Jimi Hendrix, Beatles, hasta algunos temas un poco más progresivos, que era donde empezaban a salir nuestras influencias. Eh, un tema clásico, nuestros conciertos desde el principio fue el Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd. Pero era muy ecléctico, había demasiados estilos porque todavía estábamos encontrando nuestro lugar. Yo para mí es muy importante la influencia de Antonio, porque quizás es el, el miembro del grupo que más tuvo acceso a ese tipo de música y el que nos mostró otros caminos y, y todos pues también hemos tenido un poco como referencias a grupos, como por ejemplo en mi caso los Beatles, ¿no? que en su momento empezaron como grupos de rock posteriormente pues empezaron a ser muy creativos, ¿no? No puedes encasillarlo realmente en un género, pero hicieron música con una mayor libertad. Yo creo que la, la libertad esa que, que tuvo en su momento el, pues eso, el poder hacer algo, o lo que ahora se llama rock progresivo o sinfónico, pues a nosotros nos estimuló, nos estimuló mucho. Vamos aprendiendo un poco a tocar y a, y a encontrarnos cómodos eh, juntos como grupo. Y, y cuando empezamos a decidir que el siguiente paso debe ser canciones propias. Entonces, en un primer momento es cierto que eh, tomamos las ideas del, del rock clásico y del blues, pero enseguida empiezan a aflorar eh, todas esas eh, sonoridades que, que nos gustaban tanto en, en esos grupos. Componíamos entre todos, eh, la verdad es que claro, teniendo en cuenta un poco el papel que teníamos cada uno en el grupo, pues había gente pues a lo mejor que aportaba más ideas armónicas, otros aportaban ide ideas melódicas a la hora de tratar las, las melodías de las letras de los temas. En las letras, al principio, Víctor jugaba un, pa un papel bastante, bastante fundamental porque era prácticamente el que se encargaba de escribir las, las letras de los temas. Este es un grupo que se generó en la Universidad de Alicante eh, y, de, y, de, y de, estos, de, de los componentes del grupo, digamos que... Dos, Gaspar y yo, éramos estudiantes de filología inglesa. Nosotros también siempre estábamos atraídos por el rock anglosajón, con, con raíces anglosajonas, americanas, evidentemente cantado en inglés. ¿no? Entonces nosotros no, no concebíamos eh, realizar nuestros temas en otro idioma que no fuera inglés. Yo recuerdo una participación prácticamente proporcional, ¿no? 
eh, pues a lo mejor Gaspar podía traerte una, una canción con sus conocimientos de acústica, igual Víctor te, te sugería algo con su, con su bajo, Antonio con la guitarra, pero básicamente en un principio era bastante colaborativo. En el local empezábamos a aportar las ideas que cada uno había, había compuesto, de manera que eh, luego allí entre todos le dábamos forma. ¿no? Eh, Manolo podía venir con alguna idea sacada en el piano, Víctor había escrito alguna letra o había hecho alguna línea de bajo, a Gaspar se le ocurría una, eh, un ritmo de batería, yo sacaba algunos riffs. Entonces era una, una forma de componer eh, en la que todos nos beneficiábamos del trabajo de cada uno. Eh, siempre podíamos conseguir que las canciones pudieran ser de diferentes palos, puesto que había más de uno o de otro, pero siempre le dábamos la forma entre todos. Tener un local de ensayo en los inicios era, era bastante complicado, ¿no? Porque a todo el gasto que tenías que hacer cada uno a nivel de, de instrumentos, de amplificadores, eh, pues bueno, se añadía pues el, el, el gasto de, de, de pagar un local. Bueno, en los inicios nosotros ensayábamos en un garaje en medio de la ciudad de Alicante. Claro, nosotros teníamos que ensayar por el día, ¿vale? Porque, porque era un garaje donde aparcaban, incluso a veces eh, estábamos ensayando y entraba alguien a aparcar un coche o a arrancar el coche porque llevaba días sin arrancarlo y tenía que arrancarlo. Con lo cual casi nos ahogábamos con el con el humo de los coches. Lo que habían eran muchas ganas, ¿no? Eh, teníamos la ilusión de, de los comienzos y tal. Y la verdad es que, bueno, aunque cada uno luego llevaba su vida, coincidíamos, la, bueno, en la universidad solamente coincidíamos Víctor y yo, pero luego, pues, y cada uno tenía su historia, unos estábamos estudiando en el conservatorio, otros estaban en la universidad, pero siempre encontrábamos tiempo, eh, los fines de semana sobre todo, los fines de semana siempre encontrábamos un espacio y un, y un momento para ensayar. La pretensión de todos era la de quizás algún día llegar a vivir de esto, ¿no? porque era, siempre había un componente de mucha pasión en, en hacer música. ¿no? Era lo que verdaderamente nos gustaba y nos sigue gustando. Entonces, eh, no había un límite ni había una idea clara de qué queríamos conseguir, pero sí es cierto que todos deseábamos, ¿no? en menor o mayor medida, el poder eh, dedicar nuestro tiempo eh, de manera eh, en la que otros pues, eh, están trabajando en una oficina o hacen cualquier otro tipo de trabajo, pues que, el, que nuestro trabajo fuese lo más eh, asociado a la música. Poder tocar por ahí en directo y pasarlo bien, la verdad. Cuando ya llevamos un tiempo tocando, pues ya pensamos en, en, pues eso, en dejar un poco, que quedara un poco constancia de lo que, de lo que, de lo que estábamos haciendo y ya pues pensamos en grabar un, un primer CD para darnos a conocer y, y siempre siendo realistas, porque sabíamos que estábamos haciendo un, un estilo de música que no era para una gran mayoría, era más bien minoritario, pues intentan, intentar darnos a conocer y que, y que pudiéramos seguir con nuestra trayectoria. Conocer a Numen y comprobar que había una apuesta alicantina por el rock progresivo bien hecho, elaborado, trabajado, con una cierta sensibilidad a la hora de, de escribir canciones, pues me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante, porque era desde luego una propuesta diferente. Eran completamente unos tíos que tocaban muy bien, cómo podían pillar las influencias y aunque a veces fueran reconocibles de algunos grupos, cómo podían combinarlo en un tema suyo, ¿sabes? Y que desentonara. Pues me encanta la, la, la facilidad que tienen para componer temas tan complicados, porque para mí me resultan, los escucho y me encanta su, su forma de componer, pero me parecen temas complicadísimos que, que me atraen, porque tienen un gustazo enorme para componer temas sinfónicos, progresivos, Vamos, que, que es lo que me gusta. Con ellos hay una cosa curiosa, ¿no? Pero yo recuerdo a ellos, al principio teníamos la típica discusión de progresivo y sinfónico. <risa> yo lo de, lo de sinfónico, porque nunca les ponía las críticas sinfónicas. Y es que siempre recuerdo una cosa que me contó Jordi García cuando estaba en Super Electronic Enciclopedia. Dice, no, por favor, no pongas rock sinfónico porque me suena sinfónico. <risa>
Ver supuso un cambio en el estilo. Fue, llegó el momento de, digamos, de hacernos mayores y, y empezar a componer de manera más arriesgada, más seria. Como su propio nombre indica, fue digamos, el, el, el nacimiento digamos, de, del, del grupo en su género, ¿no? en su género sinfónico progresivo. La grabación se hizo en Siete Aguas, en Valencia, Pasamos seis días juntos en mitad de la naturaleza, fue algo realmente bonito. ¿no? Claro, era lo máximo que nos podíamos permitir a nivel económico, ¿no? grabar una maqueta, porque un disco era en aquella época impensable. ¿no? Creo que es el, el germen de lo que hoy en día es Numen. La repercusión que tuvo es, nos servía un poco como tarjeta de presentación a la hora de buscar conciertos. Pues eso, eh, claro, eh, cuando te presentabas en un, en un pub y tal, tenías que presentar algo, un dossier y tal. Y entonces, más que un dossier, lo que se le llevaba era la maqueta. Llevabas tu cinta, la dejabas y eso, la podían oír y ya el dueño del local decidía si era válido o no. Estábamos ya en una época en la que ya cada vez era un poquito más difícil actuar. Y, y claro, tocar rock progresivo en el año 94 o 95 resultaba aún más de ciencia ficción, ¿no? Pero hubo muy buenas críticas, recuerdo críticas en fanzines de Italia, en, en fanzines aquí en España. Hoy vamos a ver las cinco maquetas participantes, que son las cinco maquetas que hemos recibido, y la semana que viene sabremos cuál ha sido la ganadora. Ahora os dejo con ella. Cuando muere el pop de los años 60 y empiezan los 70, hay un gran despiste. De repente, eh, en el 69 empiezan a aparecer grupos, como hemos mencionado, King Crimson, incluso Led Zeppelin. Y es, comenzamos a ver que, es un, que, que han llevado el rock a, a un nivel mucho más complejo. Aquí en España no se sabe todavía cómo afrontar eso, porque no hay una tradición de rock. Los grupos de pop desaparecen, grupo estilo Beatles desaparecen. Y hasta bien entrado el 75-77 no empezamos a ver grupos que ya han aprendido el lenguaje musical y han aprendido a escribir canciones y a crear rock. Nunca ha habido una tradición de, de, de progresivo, porque en España siempre ha dado miedo a, a todo lo que, lo que sea ruptura, pero en todo, en la música, en política y todo, o sea, todo es muy convencional. Y en música tienen que ser canciones de tres minutos eh, con... Mmm, escribillo que se pueda cantar. Pero eso hasta, hasta los grupos de rock, que los grupos de rock que han triunfado son los que tienen escribillos. Cada música cuando se compone, cada música cuando se produce, está sometida a las condiciones materiales de la existencia de la gente y a las condiciones materiales de la industria a la que pertenece. ¿no? Y en este caso es difícil que el rock sinfónico pueda ser consumido por muchísimas personas cuando el vaivén de la vida de ahora impide el modo de escucha que pretende el rock sinfónico. Yo creo que cada vez somos menos los músicos que nos dedicamos a lo que más nos gusta, ¿no? que cada vez hay más bandas que se dedican o que se decantan por el lado comercial, que a lo mejor eso es lo que les gusta y no lo critico, porque hay muchas bandas que lo hacen muy bien. Pero mm, conozco pocos músicos que realmente les guste componer lo que les gusta componer. Nunca ha sido fácil ¿no? eh, hacer rock progresivo en los 90, pues era bastante difícil, estabas nadando contra corriente. No, no había una moda que, que surgiese en ese momento que empujase a, a los grupos a, a apuntarse a ese estilo. La noche invitaba a escuchar buena música. Los Bluenáticos, Buen Bajío, José Campaña, Numen y Rudy Katkin representaban diversas opciones musicales que iban del rock al blues pasando por las fusiones flamencas. He aquí imágenes de una muestra de la actuación de Numen. En los años 90 había en Alicante varias salas para tocar, que, eran, que tenían una continuidad durante varios años. Estoy pensando, por ejemplo, en el Jamborí, estoy pensando en la tercera ola, en, en Desafinado, estoy pensando en Desdén. Eran cuatro de las salas más importantes que había. También en la Ruta de la Madera estaba el Salón o el Puerta de Hierro en el barrio. Eran lugares donde se podía tocar con relativa asiduidad. ¿no? 
Sin embargo, ahora las, eh, las salas, por ejemplo, en Alicante son... Bueno, tenemos eh, la sala estéreo y poco más eh, en Alicante para tocar, ¿no? Eso se debe un poco a las restricciones legales del, de los ayuntamientos que no permiten que se desarrolle donde estrella el entretenimiento de una escena local musical como, como debiera desarrollarse, ¿no? Alicante especialmente tampoco es que fuese una ciudad con mucha tradición de música en directo. La, sí que es cierto que existían muchos grupos ¿eh? y de todos los estilos en, en los años 90. Pero bueno, a pesar de todo eso, pues nosotros nos buscamos la vidilla y, y sí que teníamos más o menos dentro, entre comillas, una regularidad y una cierta frecuencia a la hora de tocar en directo. En aquel entonces había un buen número de bandas y había un buen número también de, de locales. Había un buen número de locales que aceptaban, no, no había tanto problema para, para tocar. Ahora me parece que hay muchos más problemas a nivel de cuestiones de sonido, de decibelios, etc. ¿no? Pero entonces sí que había un cierto circuito. Eso no quiere decir que fuera fácil acceder a él. Los grupos que éramos de provincias en la, a finales de los 80, principios de los 90, eh, lo teníamos difícil especialmente si estábamos en una comunidad que nos había preocupado eh, para la potenciación de, esas, de ese tipo de cosas. ¿no? Es verdad que al principio, en los años 80, a principios de los años 80, había una clara centralidad, no había un claro centralismo en Madrid. ¿no? Eh, pero los sucesivos reconocimientos de las autonomías ¿no? de cada una de las, de, las, de las comunidades permitieron ¿no? una serie de políticas públicas que estaban orientadas ¿no? a defender las diferentes peculiaridades territoriales en el ámbito musical ¿no? en España. Pero es verdad también que ciertas comunidades lo hicieron con una conciencia clarísima de la identidad de esa comunidad y otras no lo hicieron. El caso de la Comunidad Valenciana es un caso palpable donde hasta no hace demasiado tiempo no ha habido políticas culturales que estuvieran, eh, eh, que estuvieran eh, relacionadas con el impulso de los grupos locales. ¿no? Esto es evidente. Sin embargo, pues Cataluña, el País Vasco, incluso Andalucía, Galicia ha tenido en ese sentido algunas políticas más acertadas que las nuestras. Tenías un grupete, tocabas y te conocían los amigos. Eh, conseguir conciertos sí que era más fácil, ¿no? Porque, bueno, te movías en tu ámbito cercano y te era fácil tocar en sitios, pero era difícil darse a conocer. No, no, no sé que eh, fuera realmente bueno aquí en Alicante. Te hablo de Alicante, ¿vale? Porque en los inicios nos movíamos siempre en Alicante. Si no salías fuera, no te ibas a Madrid, o te ibas a Barcelona, o te ibas a Bilbao, o te ibas a, a una ciudad importante, culturalmente importante, no tenías ninguna, ninguna, ninguna salida. En su momento vimos que era necesario contar con una, con una voz de, una, de un registro algo más amplio. Y también una, un complemento, no es un complemento, una ayuda, digamos, a, al mismo Víctor como bajista, ¿no? para que pudiera centrarse más en otras tareas. Yo estaba haciendo en ese entonces coros en un grupo que se llamaba Partida. Eh, y por ese amigo común me dijeron de probar. Primero fue a, a conocer a, a, a la gente, claro, porque al margen de, de musicalmente como fueran, yo quería encajar como, como persona, ya que profesional, profesionalmente no se podía esperar nada en esos entonces. Nos dimos cuenta que a la vez que estábamos dando un paso importante a nivel musical, eh, queríamos darlo a nivel eh, músicos, ¿no? No solo en cuanto a las canciones, sino a lo que podíamos dar cada uno de nosotros. Entonces, eh, Víctor podía centrarse más en el bajo, en escribir letras y en hacer coros y buscar un frontman, alguien que, que tuviese el, la, la posibilidad de estar ahí más delante del, eh, del, del grupo para, para llevar la voz un poquito más allá. Digamos que necesitábamos una persona, un cantante con un registro mucho más amplio, ¿no? que pudiera, pudiera llegar pues, a una serie de agudos que bueno, pues yo por, 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 por mi voz no podía llegar y nosotros queríamos queríamos pues, alcanzar ese registro. Repercutió positivamente, evidentemente. Eh, porque César ha aportado mucha frescura, ha aportado también mucho lirismo al grupo. Ya te comenté antes que una de sus influencias es la música también pop, es una música también muy melódica, 
y le ha dado ese, ese punto más melódico. Los instrumentos requieren mucha concentración y también eh, la voz, ¿no? entonces eh, siempre que sea un bajista el que canta merma de alguna manera y luego César aparte tenía más tesitura. Bueno, pues a raíz de entrar en el año 96 César como cantante, eh, empezamos a trabajar con él de manera que realizamos unos cuantos directos, eh, principalmente utilizando el material que nosotros ya manejábamos de temas propios y alguna versión. César también aportó las versiones que él eh, quería interpretar en directo y le gustaba. Y todo eso nos fue llevando a, a preparar de manera ya mucho más seria, el, eh, después de haber hecho dos maquetas, el, el concepto de vamos a dar un salto grabando un CD. Bueno, Sansara se empezó a gestar en realidad antes de que yo eh, empezara con Numen. De hecho, hay, son tres temas, creo que son, tres temas eh, en los que yo no estuve en la composición. Ah, eh, hice unos arreglos que variaban un poco la melodía que ya tenía compuesta Víctor. Y cuando entré yo en el, en el grupo, pues eh, empezaron a, a gestionarse diversas ideas. Bueno, de esas hay muchas, que muchas se quedan en el camino, otras se guardan en el cajón del Ya Veremos. Sansara eh, se, se concibió como álbum en el momento que, eh, que hubo un material, material para hacer realmente un álbum. Fue una cuestión simplemente de tiempo. Se gestó todo entre los ensayos que hicimos en el año 97, eh, estuvimos preparando a conciencia esa grabación y en el 98 salió editado el disco. Fue la consecuencia en sí lógica de, de, de un recorrido iniciado con la maqueta de Birth y con la incorporación, incorporación de, de César. La palabra sansara viene del sánscrito y significa es como una rueda de, de reencarnaciones. ¿no? Entonces eh, intenta transmitir la idea del ciclo vital, de lo que es la vida que al final siempre se repite. ¿no? Siempre llegamos al inicio y bueno, damos otra vuelta, llegamos al final. Me llama la atención el, el concepto del disco, ¿no? que es muy de volver a los años 70, al concepto aquel de, de disco conceptual, pero conceptual en todo. A, a nivel de música, de, de, del libreto que la acompañaba, o sea, todo, todo tenía una relación. O sea, tú ves el, el, el libreto sin escuchar el disco y ya te haces una idea de lo que puedes escuchar. Y si no has visto el libreto y escuchas la música, cuando ves el libreto está, es perfecto, o sea, perfectamente relacionado. Es importante el tema de la imagen y la ilustración. La ilustración en, en, en los 70, todo el concepto de la imagen era muy potente y evidentemente la, la portada de, de un disco nos dice mucho de su interior. Por eso se han utilizado tantas ilustraciones, sobre todo con la técnica del aerógrafo, de los colores muy, muy vivos, muy, muy hiperrealistas, también jugando con la fantasía. El disco conceptual o el concepto dentro de un disco gira en torno a una idea en la que todas las canciones deben de llevar una dinámica que le den un todo al disco, como, como obra completa. ¿no? Para mí un disco conceptual es eh, tiene que ser un conjunto de, de temas eh, que tengan pues un poco un leitmotiv, un hilo conductor, que tengan una cohesión y que te estén contando una historia. ¿no? El trabajo en la portada, las fotografías del interior, el, eh, el, los títulos de las canciones y la música, pues afrontamos eh, Samsara como un concepto en el que queríamos hablar sobre el ser humano. Yo no lo veo como un disco conceptual. Y argumento esto, no puede ser un disco conceptual cuando es un disco que es la consecuencia de un camino evolutivo de dos o tres años. No no nos habíamos cuestionado a dos o tres años anteriormente la, la creación de, de canciones con un, un hilo argumental. ¿no? Entonces, se vendió en ese momento porque sí, se podía vender como una temática muy general, pero no es un disco concepto. La grabación se hizo en los estudios Sacramento de Alicante. Eh, principalmente eh, estuvimos entre noviembre y diciembre del año 97 haciendo esas grabaciones. Con inquietud, con ansiedad, pues por... por... Por, por ese enfrentamiento, con ese gran reto que era grabar ese disco. Y, pero bueno, al mismo tiempo también con ilusión y con, 
y con, con alegría y, y, y bueno, sabiendo que pues, era un reto para nosotros y que, y que queríamos que quedara lo mejor posible. La grabación de Sansara fue una grabación, eh, fue intensa, intensa y, y fue muy, pero también muy satisfactoria, ¿no? No teníamos mucho tiempo, la verdad es que eh, nos costó, ¿no? Nos costó desde todos los puntos, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de, de coordinación y tal. Para mí fue un, un placer, porque entrar, es la primera vez que entraba en un estudio totalmente profesional en Sacramento, con la producción de Dani, Daniel Saiz, y claro, escuchar por primera vez los temas con esa claridad que se logra en el estudio, es algo novedoso y gratificante. El directo tiene la magia de la fuerza un poco y el estudio es la, la claridad. Y, y nada, fue un, un subidón cada día que íbamos a grabar. Fue el primer disco que hicimos y evidentemente pues con un grado de excitación, entusiasmo. Se prolongó quizá para mí por las circunstancias, ¿no? En demasía, puesto que la, la grabación no fue continuada, sino que se llevó a lo largo de varios meses. Pero fue una experiencia que había que pasar, a mí me pareció interesante, me aportó lo que me tenía que aportar. Y la verdad es que cuando la escucho, la escucho con cariño y, y sabiendo que fue lo mejor que podíamos hacer en aquel momento. Y creo que, que dentro de lo que cabe es un disco que vamos, que puede pasar con una cierta nota. Atención a este nombre, Numen, cinco jóvenes que presentan su último trabajo, Samsara, un compacto que ve la luz después de un recorrido por la música de cinco años. El disco ya está a la venta y será una sorpresa para todos los que se imaginan que para hacer buena música hay que salir fuera de nuestra frontera. Yo creo que Samsara tiene las virtudes y las deficiencias de los principios de los años 90. Eh, en cierta manera, el, el, el disco está eh, producido a nivel compositivo de una manera bastante brillante, ¿no? El sonido quizá tenga... Eh, pero es verdad que en ese momento pues las cosas se hacían de esa manera, ¿no? El sonido quizá hubiera ser, hubiese podido ser mejorable o tal vez ahora una remasterización del, del disco podría mejorar su sonido. Siempre aquí hay otro problema y es que, claro, al ser un género muy minoritario es más complicado encontrar a gente que sepa lo que tiene entre manos cuando lo está grabando y cuando lo está produciendo, ¿eh? cuando lo está mezclando, cuando lo está masterizando y tal. Entonces, claro, ahí hay otro problema. Y ese problema estaba un poquito presente en Samsara. Creo que hay una deficiencia, especialmente en la pronunciación en la, en, y en, las, en los giros, ¿no? Que por las que se hace difícil a veces que un grupo de rock sinfónico en castellano, o sea, perdón, en español, pueda triunfar en el, en el ámbito internacional. Y mucho más en el ámbito del rock progresivo, donde la limpieza en la manera de cantar es, es fundamental. ¿no? Tiene un sonido buenísimo. El sonido, la verdad, es que está muy bien. Y es hoy en día, eh, grupos que estamos empezando, grupos emergentes, tener esa calidad de sonido es difícil, porque tienes que oírte a un buen estudio donde te consigan exactamente el sonido que tú quieres y no llevarte sorpresas a la hora de meterte en un estudio que te dicen que es buenísimo y que luego no terminan de cuajar contigo. ¿no? Eh, ellos sí que lo han conseguido, han conseguido un sonido muy bueno. Creo que consiguieron lo que querían, imprimir eh, ya desde la portada hasta, hasta, hasta el contenido, lo que querían que fuese Lumen y yo creo que el público lo captó. Yo creo que todos los que usamos el disco, aunque con más o menos escuchas, subimos cuál era la esencia del grupo, cuál era su objetivo, cuál era su camino. Y yo creo que eso, eso es muy importante para un artista. Pues el disco, eh, se hizo, si mal no recuerdo, creo que se hizo una primera edición 500 copias, se vendieron, luego se hicieron 500 más, y como eran los principios de internet y todo eso, recuerdo que el único que tenía internet en casa era Manolo, empezamos a contactar con, con otros países y tal, tiendas especializadas y tal, y se llegó a vender en cifras muy pequeñas, evidentemente, que no son significativas, pero el disco se vendió en en los sitios más recónditos que te puedas imaginar, Nueva Zelanda, en Tokio, en Japón, en Sudamérica, varios países, Estados Unidos, bastante países, países europeos. Dimos un poquito la nota en algunos foros. En aquel entonces ya empezó a, a... surgió Internet y ya empezó 
empezamos a utilizar ese canal de comunicación para ponernos en, precisamente en eso, en, en contacto con otros con foros internacionales. Por supuesto, intentar eh, llevar a cabo, si se pudiera, una, eh, una segunda grabación, una gira, el tener continuidad, eh, poder eh, obtener una distribuidora, una discográfica que nos apoyase y, y luego pues, eh, participar en festivales propios del género, donde poder ir haciéndonos un hueco. Y bien, y fuimos un fenómeno que creo que en su momento fue anecdótico. Bien, fue curioso, fue simpático para mucha gente, y de hecho el disco, pues, dentro de unas cantidades muy modestas, ajustadas a nuestra, a nuestra realidad, se vendió bien. No tuvo un, una repercusión tampoco muy significativa, porque realmente al poco tiempo de... de de sacar, de publicar el, el CD, pues el grupo por circunstancias personales no pudo continuar su trayectoria. Entonces fue un poco, fue el primero, pero también fue, fue un poco el, post, el último, ¿no? Fue primero y póstumo. Por la ruptura del grupo, o, o más que ruptura, me gusta llamarle paréntesis del grupo, se produce por, por el, un momento de la vida de los cinco, eh, profesional y familiar, eh, de cambios, de muchos cambios geográficos de irse a vivir, pues Gaspar se fue a vivir a Villena, Víctor se fue a vivir al COI, hijos, alguna pérdida y entonces se hizo muy complicado el reunirnos para hacer cualquier tipo de trabajo. Estábamos en contacto, siempre lo hemos estado. La madre de Gaspar se puso muy enferma, tuvieron que irse a vivir a Villena, eso condicionaba el que eh, Gaspar ya no estaba eh, en la cercanía que teníamos durante todos estos años para poder seguir componiendo, eh, ensayando y buscando conciertos para actuar. Y, eh, Manolo estaba preparando también el acceso a, a las oposiciones para, para profesor en el Conservatorio Superior de Alicante, entonces eh, la vida se nos iba complicando cada vez. Por circunstancias personales me tuve que ir de, de Alicante, mi madre estaba enferma y tuve que abandonar Alicante. Bueno, al principio estuve aquí, pero ya tenía que atender otros, otras ocupaciones y también estaba liado con, con otros proyectos de música, estaba en orquestas, estaba trabajando un poco de freelance con mucha gente. Y ya cuando tuve que dejar Alicante ya realmente no, no, no se pudo con, continuar. Nuestra atención se dirigió hacia esas nuevas, nuevas realidades y... y dejó de atenderse el grupo y el, el grupo se diluyó, se diluyó. No es que... Tampoco desapareciese, puesto que Antonio, Víctor y César continuaron un tanto, pero me parece que sí, se podría decir que al momento que Gaspar y yo pues ya abandonamos, pues se quedó en algo que estaba destinado a, a diluirse de todo. Yo creo que no, no hay que ver si un género está bien o está mal. Yo creo que lo que debería dedicarse todo, todo músico que quiera sacar disco es a sacar un buen disco. Da igual que sea de rock progresivo, de pop, de soul, de blues, de lo que sea. Creo que, como todos los estilos, mmm, todos los estilos que son ricos, compositivamente, armónicamente, yo creo que nunca morirán. Y yo creo que hay que preocuparse de sacar buenos discos y... Y ya está. Y no preocuparse mucho por cómo está la situación del estilo ni cómo está la situación discográfica, porque todos sabemos cómo está. La industria del disco ha sido nefasta, nefasta. Y luego es que encima mmm, hay mucha gente de los que empezaron con eh, pequeños sellos independientes que iban de muy progres y en el momento que entraron entre las multinacionales se comportaron bastante peor que los anteriores. O sea, en los últimos años el control ha sido mucho peor y más salvaje. Las discográficas prácticamente se han quedado reducidas a la mínima expresión. Y promotores de conciertos, pues ha habido muchos que se han arruinado y otros que han seguido ahí. Pero hay una gran parte de ellos que han dejado el negocio porque han visto peligrar el, su, 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 su patrimonio. Las discográficas a día de hoy 
eh, a no ser que sea un producto muy establecido, normalmente o no hacen nada o lo que quieren es tener el proyecto ya hecho y lo que se dedican ellos a distribuirlo normalmente. Estamos ante una nueva realidad que se llama Internet. Eh, no puedes poner puertas al campo y la información va, va a circular, por mucho que pongas leyes y por mucho que pongas a la policía siguiéndote. ¿no? Eso sí, y el negocio discográfico tiene que cambiar, porque morirá. Y no hay que verlo como algo negativo, es la vida, la evolución, da pasos y te tienes que adaptar. La industria del disco, al primero que está fada era al músico, no solo al público. Por eso que, claro, lo que pasa es que el público también tiene que ser consciente de que el músico hace un trabajo. ¿Cómo conciliar eso? Es muy difícil y es muy difícil por culpa precisamente de la industria del disco. Porque la gente, la idea es que el músico es millonario. A ver. No, el que se hace millonario era los intermediarios y desgraciadamente un músico normalmente eh, pues tenía de un disco se llevaba un 5 o un 6%, eh, esto no, pero no además del precio de venta al público, sino de venta mayorista, ¿no? que esto no lo sabe la gente. Creo que Operación Triunfo hizo muchísimo daño a este país y creo que lo ha hecho en toda Europa con, con este programa porque... En cierta manera, por un lado, solamente supo sacar una serie de músicos o una serie de, de artistas que estaban, que fueran muy conformes a las exigencias de una industria que estaba pensando en determinados géneros y estilos muy particulares y que por lo tanto aparecían todos los que ganaban o todos los que finalmente triunfaban, entre comillas, estaban tremendamente estandarizados y al mismo tiempo eh, se les negó algo que yo creo que es y que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo es posible que se les impartiera, por ejemplo, un curso, curso sobre voz, curso sobre composición musical, curso sobre cómo estar en el escenario y no se les impartiera un curso sobre cómo es el negocio de la industria musical por dentro? La piratería, de todas maneras, siempre ha estado allí, ¿no? Antes decían que las cassettes mataban los vinilos y quién no ha tenido una cassette grabada, ¿sabes? Eh, de todas maneras, yo... Siempre grababa el disco, el disco, lo escuchaba y luego cuando tenía dinero lo compraba. La cuestión es siempre lo mismo, ¿sabes? Que dicen que la piratería es perniciosa, pero yo creo que es mucho más pernicioso el 21% abusivo que nos ponen de impuesto de lujo para comprar un artículo, ¿sabes? Si tú te cargas la cultura, te está cargando la riqueza de un país. Aquí la gente solo se pone la mano cuando está ya la, la burbuja inmobiliaria. ¿sabes? Pero bueno, se olvidan de todo, ¿sabes? Con las corridas de toros y el fútbol. Son, no, no hemos evolucionado mucho desde Franco, ¿eh? La entrada de Internet y de las descargas digitales, como se sabe, y es una vida ya revolucionado completamente el panorama, ¿no? Esto no significa que... A veces tenemos una idea distorsionada de lo que está sucediendo porque España, al ser uno de los mayores descargadores ilegales de, de música, eh, parece que eso está eh, influyendo en el negocio mundial de la misma forma que influye en España, no es verdad. En el negocio mundial todavía las cifras dan unas buenas cifras de ventas de CDs y de, y de, y de vinilos. Hay un medio de comunicación que funciona así desde, desde prácticamente desde que se inventó, que es la radio. La radio no, no te cobra por, por funcionar. Utiliza unos medios de financiación como es la publicidad e Internet es una, una forma de, de radio. Es decir, lo que tú tienes que hacer es facilitar la información gratuita y tienes que valerte de, de apoyos mediante publicidad, sponsorización. Al final yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de que si no pagamos algo por la música eh, no se va a seguir haciendo música. De hecho estamos comprobando que muchos artistas hacen gira tras gira, tras gira, tras gira, pero no nos regalan un nuevo disco y eso ocurre porque ya cada vez es menos rentable un álbum. Es verdad que se han multiplicado los agentes ¿no? que intervienen en la música. Es decir, ya no solamente a nivel de que la gente normal puede producir música de una manera más barata, puede distribuirse la música de una manera gratis, eh, en lo que se llama el, el P2P, ¿no? el peer to peer, o eh, puede también de alguna forma eh, consumirla de, de otras de múltiples maneras, ¿no? Porque lo que ha pasado con la música es que se ha convertido en algo absolutamente ubicuo, ¿no? Está absolutamente en todos los lados. Yo me imagino que con el tiempo todo llegará a regularse y, bueno, si en cierta manera, ahora eh, en vez de 20 euros por un álbum en CD, lo podemos comprar por 9 en, 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 en iTunes o a través de... Pues vale la pena, ¿no? Lo compramos más barato, pero aún sigues pagando por ello.
A mí Internet me parece un arma bestial, ¿sabes? Para promocionarse y todo. El tema está en que al ser tan bestia, hasta, hasta el alcance de todo el mundo, no es todo tan masivo que yo no sé por dónde empezar. Es un medio bastante democrático y es algo en el que aún no, no puede meterse nadie en tu casa y decir lo que tienes que o no tienes que poner. ¿Sabes? Te censuran de alguna manera, pero desde luego tardan un tiempo. Tu mensaje lo puedes, lo puedes difundir y puede llegar a bastante gente. Para darte a conocer es súper bueno, buenísimo. Porque bandas que antes, donde no estaba internet, querían darse a conocer y si no era por su zona o la ciudad donde vivían, difícilmente podían llegar a 100 kilómetros más lejos, ¿no? Ahora hoy en día, no, hoy en día estamos aquí en Alicante y te conocen en Los Ángeles. O te conocen en Rusia, o en la India, o en Australia. Porque estás a un segundo de, de poder enviar un tema a un sitio y que te puedan escuchar allí. Yo no soy de los que piensa, por ejemplo, que los nuevos medios tecnológicos de distribución de la información son simplemente medios neutros. ¿no? Es decir, cualquier medio tiene una base ideológica por detrás. La cuestión es que si... Es decir, hay algo profundamente perverso en la cuestión que tiene que ver con los medios, con, los, con las nuevas redes sociales, en el hecho de que, por ejemplo, los, las nuevas formas de de llegar a los grupos en algunas ocasiones o de seleccionar los grupos para determinados festivales o para determinados premios, etc., va en función de los clics del me gusta o no me gusta. También es el peligro que tiene Internet, que te puedas encontrar tu música para cosas que no tenías tú previstas ni, ni conocimiento. ¿no? Entonces, si ponemos una balanza, los pros y los contras, yo indicaría siempre que, que me inclino por el pro, ¿vale? Porque te da a conocer muy rápido, muy lejos, y, y creo que es un, ar, una, un arma y una herramienta muy buena para el músico. Antes era como más el boca a boca, más como que lo bueno como que pasaba de boca en boca y verdaderamente lo bueno se quedaba, lo otro ya como que se dispersaba. Ahora hay muchos intereses creados y no sabes muy bien qué creerte. Cuando te ponen medio millón de discos vendidos, sabes que no es verdad. Si... Si estás un poco metido dentro de la movida, sabes que no es verdad. Es, una, es un arma promocional para que el que vaya a la tienda dice si este tío ha vendido medio millón de discos, tiene que ser bueno, y no es así. The sun comes shining through But when you're crying You bring out the rain and stop your sighing Be happy again, keep on smiling But when you're smiling The whole world smiles with you When you're smiling When you're smiling He seguido ligado al tema de la música, eh, bien dando clases de guitarra y, y actuando con varias formaciones, principalmente de grupos de versiones, por lo que comentábamos antes de que eh, el tema en cuanto a actuar pues era algo bastante acotado a únicamente formaciones de ese, de ese tipo. ¿no? Entonces he estado en varios proyectos musicales a nivel de, de versiones, actuando pues, regularmente, eh, prácticamente todos los años. Yo como profesor pues, de, de la especialidad de composición aquí en el Conservatorio de Alicante, pues evidentemente ha pasado por ahí. Y básicamente mi profesión como compositor, aparte de docente, pues se ha dedicado especialmente a música de, de género sinfónico. O sea, clásica que también es una de mis pasiones. Y han sido proyectos distintos, dispares. También es un mundo complicado. También es un mundo complicado que hay que luchar mucho porque la, la cultura pues, no es que goce de mucho apoyo en nuestro país. Pero siempre he tenido algún proyecto entre manos. He estado en proyectos 
pero no como no, no liderando siendo parte integrante del grupo sino como más bien como ya te decía como freelance como acompañando no entonces yo que sé he hecho de todo estuve haciendo conciertos con un grupo también de aquí de Alicante que tuvo más o menos un poco de repercusión en cuenta principal se llama se llamaban Alea eh, estuve haciendo algunos conciertos con ellos estuve también haciendo algún concierto con otro grupo de, de Viena, estuve tocando uf, con grupos de jazz. No solamente como estudiante aprendes, sino luego como docente es que sigues aprendiendo, entonces te vas a enriquecer, la, la palabra sería te vas enriqueciendo. A vez conoces, sabes más, aprendes más y quieres utilizarlo, evidentemente. Entonces mi trabajo me ha estado continuamente alimentando en ese sentido. Y será así hasta que yo deje de dedicarme a esto. El germen de Numen estaba ahí, seguía estando, ¿no? Eh, quizás las condiciones tan duras a nivel personal de cada uno se habían ido relajando y, y veíamos que podía haber una posibilidad, ¿no? De intentar cuadrar el tiempo que tuviese cada uno para, para poder llevar a, a cabo un proyecto que, que, que nos quitase ese mal sabor de boca, ¿no? De no haber podido hacer algo más después del, del primer disco. El primer intento de volvernos a juntar fue en el 2005, pero... Eh, había muchos, muchas, muchas cuestiones personales, cada, cada uno pues, problemas personales que hacían imposible el que nos volviéramos a juntar. Habían algunas composiciones buenas del grupo que no habíamos incluido en el, en el Samsara, eh, que creíamos que debían de estar grabadas porque realmente son temas que nos gustan y, y que pensamos que, que merece la pena que estén en un disco. Hace tres años conseguimos pues, eh, estructurar un plan de, de trabajo para intentar volver a, a realizar un proyecto. Este reencuentro surgió porque teníamos ganas de encontrarnos otra vez ¿no? y de compartir momentos. Los primeros ensayos casi no tocábamos, hablábamos de los viejos tiempos. <risa> Así que pues, yo creo que surgió, sobre todo surgió por eso, por una ganas de un reencuentro de amistad, con la excusa de lo musical pero yo creo que por un reencuentro de amistad, sobre todo. ¿Tanto? No, todavía no. Vamos a decir que la intro sea muy larga. Vale. Pues lo chulo sería que cantaran después de que yo metiera la melodía con la guitarra. Nomenclatur nace pues, de eso, de muchas sesiones. Primero fueron sesiones eh, por separado, pues quedábamos eh, Manuel y yo en, en su casa desarrollando ideas, Antonio y Manuel, eh, Manuel se ponía en contacto con Víctor, con Gaspar, y empezaban a desbozarse a algunos de lo que son los temas que se están grabando ahora mismo. Es la idea principal de, de este nuevo proyecto, el aunar todos los... Eh, la, la herencia de, de, de los detalles que Numen tenía ya como banda de rock progresivo y sumarle esa evolución 
que los cinco hemos tenido a lo largo de los años, eh, pues sumando eh, sonidos que vienen propiamente del rock clásico. ¿Cómo nace? Pues de la misma manera que nació Sansara. Trabajo, composición de temas, llega un momento que tienes temas suficientes y te planteas pues eso, su plasmación en un disco. En este disco, Antonio y Manolo han tenido, digamos, el más peso a, a nivel compositivo, porque son los componentes que más disponibilidad han tenido para, para, para realizar, para llevar a cabo el proyecto, para realizar los temas, para a nivel compositivo realizar los temas. Evidentemente, Antonio y yo, al ser los responsables de, de instrumentos armónicos, pues sobre todo damos, damos mucha información a nivel armónico, ¿no? a nivel estructural, cada uno pues pone su granito de arena. Si escuchas las canciones, no sé, parece que evidentemente habrán cambios porque eh, somos los mismos, pero eh, hemos crecido, somos más mayorcitos, imagino que los cambios serán a mejor. Pero la esencia es, es esa, yo creo que son, la música es numen, lo que hacemos nosotros. Los nuevos temas, las letras, la, las he hecho yo y no las he escrito con ninguna idea de que fuera un disco conceptual. Cada una de las letras es, pues habla de, de cosas que a mí personalmente me preocupan o me, o me importan mucho en la vida. Colin Gray, que la cuestión eh, puramente de la letra está sacada por Víctor, es un tema de hace unos cuantos años, de hecho, éramos solo cuarteto, no había llegado todavía César como cantante. En cuanto al tema musical, recuerdo que Víctor llegó con una idea con el bajo, empezamos a trabajarla entre los cuatro y fuimos dándole forma poco a poco. Y decidimos incluirlo en el disco porque era un tema que nos encantaba y realmente pensábamos que tenía suficiente fuerza además para abrir el disco. Me enfrento de diferente manera como si me enfrentara a otro tipo de grupo del mismo estilo porque en el sonido todo afecta, los músicos, los instrumentos, el estudio, el ingeniero, los aparatos y son todo muchas variables que en momento cambia alguna, cambia todo. Auto 10 es un tema que le hemos ido dando forma un poco entre todos con, con el aporte de Víctor en el bajo, César en la, en la voz con la melodía y Gaspar con la batería. Ese tema, eh, desde el punto de vista musical, sí que tiene dos partes diferenciadas, que son una gran sección que es toda la parte cantada y luego hay una parte que es la, la parte del solo de saxofón, que es otra parte, porque fueron compuestas en distintos momentos y, y por distintas personas. ¿no? Entonces, eh, luego fueron aunadas, funcionaban, nos gustó cómo funcionaban. La última parte es muy, un estilo muy a lo King Crimson, intentando esa, esa locura ¿no? de, de King Crimson. Creo que aparecen todos los posibles acordes mayores y menores que, que hay en, en cualquier tonalidad. Y, y buscábamos ahí el crear ese sonido así de mucha tensión. ¿no? La primera parte es todo lo contrario. La primera parte es un sonido más Pink Floyd, con el aire más pausado y mucho más relajado, ¿no? intentando conseguir ese contraste para, para luego la segunda parte romper. Para mí cada producción es diferente. Cada producción es... Es un disco nuevo, es un concepto nuevo, es una, unos músicos nuevos, es un sonido nuevo y yo siempre apuesto mucho por la identidad del grupo, por conseguir un sonido que, que sea identidad del grupo. Bueno, este, este tema en realidad empezaba así. Se me, se me había ocurrido que el tema empezara con una, una especie de colchón, empezando con un instrumento que soleara, plans y tal, pero bueno, eso no se llevaba a cabo. Missing Your Love es un tema, yo creo que con clara influencia Beatles y siempre hemos sido amantes de los Beatles, ¿no? Y hemos hecho un montón de versiones. Y en este tema, pues, eh, creo que intentamos hacer un sonido eh, homenajeando ese, ese espíritu. Si el oyente nos conoce y conoce Sansara, verá que está repleto de, 
de referencias a títulos, letras, personajes y situaciones que están narrados en el samsara. Hay un solo de guitarra grabado con el efecto reverse, intentando darle la vuelta a las guitarras y tal, un poco en, en homenaje a los sonidos de los Beatles. Y termina muy rockero, ¿no? con, con un final de voces, coros, guitarras, batería, bajo, todo muy contundente, un sonido de piano y tal. Un tema también muy directo. Está reflejando la añoranza de aquellos años, de aquel proyecto que fue Numen y se contempla como una especie de, de sueño. Un sueño en el que aparecen todas esas imágenes del Sansara y un, son, el estribillo pues lo que está expresando es eso, la, el echar de menos a aquella, a aquel entonces. La música para mí es algo que podría calificar como algo imprescindible. O sea, yo no podría imaginarme nada sin música. Mm, absolutamente nada. De hecho, yo creo que tengo música en la mente las 24 horas. No sé si soñando, a veces creo que también. Es una experiencia personal. El escuchar la música, el vivir la música, el hacer música, eh, está dentro de tu película, ¿no? de lo que tú haces a lo largo de la vida. Y eso es algo que nadie te puede decir ni te puede corregir, independientemente del estilo de música que te guste. No estamos hablando de represión, estamos hablando de música. Es un arte, es creatividad, es, es poder volar como un pájaro, es poder sentir y expresar lo que uno lleva ahí dentro y muchas veces no puedes decir con palabras. La música es una de, de las artes y yo vivo todas las artes con pasión y cualquier cosa que sea creativa es sutil y todo lo que sea sutil me interesa. En algunos momentos la música para mí ha sido una vía de escape, en otros momentos ha sido un refugio. Eh, eh, en otros momentos ha sido un modo vivendi, <risa> en otros momentos ha sido una tortura, depende, la música puede tener varias, varias, varias caras, ¿no? Cuando estoy componiendo paso momentos súper buenos, momentos de los que te lo pasas súper genial, de los que se te erizan todos los pelos, y que estás y que le vuelves a dar al play porque quieres volver a escuchar ese pasaje, y otra vez se te vuelve a analizar y ahora voy a continuar esta composición por este lado y lo disfruto, lo disfruto enormemente. Ya te digo que para mí la música es algo imprescindible, no podría pensar en nada que no tuviera música. Es algo que, que, que necesito diariamente, ya bien escuchando, ya bien tocando, pues para poder, digamos, sentirme bien conmigo mismo. Bueno, como dijo el Burrit, el rock and roll salvó mi vida. <risa> Si no, ahora quizás estaría con el pelo corto, ¿sabes? Eh, aburrido en una fábrica de dragados y construcciones, en una oficina polvorienta, comiendo bocadillos de calamares. Y no. Hombre, por el momento no me he hecho rico, ni he conseguido una piscina en forma de guitarra eléctrica, pero te puedo decir que sí he tenido mis compensaciones en todo lo demás. La música está presente en mi cabeza, en mi coche, en, en mi familia. Y es una constante, es espacio. Creo que hay siempre una canción para cada momento, una, una armonía, un disco, inclusive. La música creo que es algo necesario, algo necesario para, para entender muchas cosas y para, y para ayudarte a sentir otras tantas. No entiendo eh, la vida sin, sin la música, sería, sería un error. Es la razón de mi vida, pero, pero no hay ninguna razón en el fondo. No sé por qué lo hago, pero soy feliz. Por más que se empeñe, no es, no es una clasificación de, como los equipos de fútbol ni nada de eso, no, no es competitiva, es simplemente música. Realmente, ¿quién es mejor? Mira, a mí me a mí da lo mismo, ¿quién es mejor? A mí lo que me gusta es fascinar, no sé, sentir, emocionarme con la música. ¿Y quién es el mejor? Eh, entre Beatles y Rolls, mire, si puedo escuchar a los dos, ¿por qué me voy a quedar con uno?
Enrique Morente me enseñó una carta que le había enviado un cantador de flamenco japonés para pedirle permiso a ponerse de nombre artístico Morente del Sol Naciente. <risa> Entre una depresión muy grande. No salía de casa, me tiraba todo el día escuchando el disco de Sansara. Intenté tirarme por el balcón, menos mal que cogieron y tal, y me, me agarraron a tiempo. Hablé con ellos, intenté que se reunieran, pero no había manera. Incluso yo mismo intenté hacer una banda a tributo, pero tampoco quisieron. No sé, para mí fue un golpe muy duro y menos mal que ahora se han vuelto a reunir y me he vuelto a hacer como persona humana. Después de dos cervezas, es más fácil contestar. Hay veces que se me hace... que pienso que... que un Un segundito que... está pasando en la vida. Es un ¿vale? está entrando todo. Es llena de cerveza, ¿eh? Sí, sí. Cervecita fresca. Son cajas y cajas. Ya vamos a Luego me imagino que esto me corregirán, porque seguramente estoy dando datos erróneos y tal. Hace falta un tango para Camus Back. El problema de mis ratos libres es que en los últimos años han ido tendiendo a cero. Entonces, he llegado a decir que yo mis ratos libres últimamente los dedico a dormir.